வணக்கம் குவாரண்டைன் ஃப்ரம் ரியாலிட்டி ஒரு மாபெரும் கலைஞரை இன்றைக்கி நம்ம இழந்துட்டோம் திரு ஏ எல் ராகவன் ஐயா ஒரு காலத்தில் அந்த யார்ட்லிங் ராக் அண்ட் ரோல் இந்த மாதிரி வித்தியாசமான பாடல்கள் வித்தியாசமான டைப்ஸ் ஆஃப் சிங்கிங் எல்லாம் தமிழ் சினிமாவுக்கு அறிமுகப்படுத்திய ஒரு முக்கியமான பாடகர் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல இசை ரசிகர்கள் சார்பில் நான் எல்லார் சார்பாகவும் என்னுடைய ஆழ்ந்த அஞ்சலியை அந்த ஒரு மாபெரும் மனிதருக்கு ஃபார் தட் கிரேட் சோல் இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சியில் தெரிவிச்சுட்டு இன்றைக்கி நிகழ்ச்சிக்கு போகிறேன் அவருடைய பாடல் ஒன்று போடணும்னு ஆனால் ப்ரிப்பேர்டாக இல்லை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நிச்சயமாக வரும் நாட்களில் ஒரு நாள் அவருக்காக ஒரு பாடல் நம்ம நிச்சயமாக நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஒளிபரப்பலாம் சரி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பாட்டு பார்க்க போகிறோம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க நான் சொன்ன ரெக்கார்டிங் டெக்னிக்ஸில் வித்தியாசம் டிஃப்ரெண்ட்டான கான்செப்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் படத்தையும் பாட்டையும் சொல்லிட்டே அந்த எக்ஸ்ப்ளேஷன் சொல்கிறேன் அப்போது இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடியும் இந்த பாட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டில் வந்த சிட்டுக்குருவி படத்தில் என் கண்மணி உன் காதலி இந்த பாடல் வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கில் கவுண்ட்ரு பாயிண்ட்டுன்னு ஒரு ஹேஸ்பெக்ட் இருக்குது கவுண்ட்ரு பாயிண்ட்டை பற்றி தெரியாதவங்களே கிடையாது நான் அது நான் சொல்கிறது பெரிய மியூசிஷியன்ஸ்க்கு எல்லாேருக்கும் நிச்சயமாக கவுண்ட்ரு பாயிண்ட்னா தெரியும் இந்த பாட்டுன்னு சொன்ன உடனே இதுதான் வந்து கவுண்ட்ரு பாயிண்ட்டோட பிணக்கல் இதுதான் கவுண்ட்ரு பாயிண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் பெஸ்ட் சாங் அப்படின்னு சொல்லி வெஸ்டர்ன் மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாம் அடித்து சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு பாட்டு கவுண்ட்ரு பாயிண்ட்னால் என்ன அப்படிங்கிறது மியூசிஷியன் ஆஸ்பெக்டில் அவங்களுக்கு தெரியட்டும் சாதாரண ஒரு வெறும் இப்போ நான் இதெல்லாம் தெரியாமல் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த பாட்டு பட்டி தொட்டியெல்லாம் ஒழிச்சது கிராமத்தெல்லாம் ஹிட் ஆச்சு அவங்களுக்கெல்லாம் கவுண்ட்ரு பாயிண்ட் தெரியுமா அவங்களுக்கெல்லாம் புரிகிற மாதிரி எப்படி சொல்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது நான் சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு பாட்டில் ரெண்டு பாட்டு ஒரு மெலடியில் ரெண்டு மெலடி இல்லை ரெண்டு மெலடி சேர்ந்து ஒரு மெலடி இது விசு சார் மாதிரி இருக்கா இல்லை நான் கரெக்டாக தான் சொல்கிறேன் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் அந்த பல்லவியில் ஆக்சுவலாக ரெண்டு பல்லவி இருக்குது மெயின் கேரக்டர் சிவகுமார் பாடுற ஒரு சிவகுமார் சார் பாடுறது ஒரு பல்லவி மனசாட்சி சிவகுமார் சார் பாடுறது ஒரு பல்லவி என் கண்மணி உனை பார்த்ததும் சிரிக்கின்றதே நான் சொன்ன ஜோக்கை கேட்டு நானமோ இது மெயின் அப்புறம் உன் காதலி உனை பார்த்ததும் சிரிக்கின்றதே நீ ரசிக்கின்ற கண்ணி இல்லையோ ரெண்டு பல்லவி இருக்கா ரெண்டு பல்லவிலையும் இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன மெலாடிக்கலி கூட அந்த டியூனும் ஒரு கம்ப்ளீட் டியூன் இந்த மெலடியும் ஒரு கம்ப்ளீட் மெலடி லிரிக்கலி அந்த லைனுக்கும் அர்த்தம் முழுமை இந்த லைனுக்கும் அர்த்தம் முழுமை இவ்வளோ வேலை நடந்திருக்கு இந்த ஒரு பல்லவியில் இந்த கவுண்ட்ரு பாயிண்ட்டுங்கிற அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டை வச்சு ராஜா சார் எப்படியெல்லாம் நம்மளை கரங்க வச்சுருக்கார் பார்த்தீங்களா பாடல் படமாக்கப்பட்ட விதமும் அவ்வளோ அழகு தேவராஜ் மோகன் அவர்கள் இயக்குனர் எப்படி அழகாக அதே மாதிரி ரெண்டு கேரக்டர் பாடுற மாதிரி படம் பண்ணியிருப்பார் இவங்க ரெண்டு பேர் பஸ்ஸில் இருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேர் கிளம்பி பிருந்தாவனுக்கு போயிடுவாங்க பாடலும் காட்சியும் அவ்வளோ அழகாக நம்ம கண்ணில் அப்படியே உறைஞ்சி போச்சு இந்த பாடலை பாடின அந்த ரெண்டு பேர் எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் பி சுஷில் அம்மா பாலு சார் வந்து கொஸ்டின் கேட்குறதும் ஆன்சர் பண்ணுறதும் அந்த கொஸ்டின் கேட்குறதுல இருக்கிற குழைவும் ஆன்சர் சொல்கிறதுல இருக்கிற காதலும் கேட்டால் அப்படியே ரொமான்ஸ் பொங்கி வழியும் அந்த சமயங்களில் ராஜா சார் அறிமுகமான அந்த புதிய அந்த காலகட்டத்தில் நிறையா சுஷில் அம்மாவுக்கு தான் நிறையா சாங்ஸ் வந்துட்டு இருந்துச்சு அதில் ஒரு பாட்டு தான் இந்த பாட்டு இந்த பாடலுக்கு வரிகள் எழுதியவர் வாலி ஐயா அவர்கள் இந்த பாட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது அந்த காலத்தில் மல்டி ட்ராக் எல்லாம் கிடையாது ரெண்டு ட்ராக் தான் இருந்தது நம்ம பாலு சார் சொல்லியிருக்காரு ஒரு பாட்டு முதல்ல ஒரு ஒன் ஒன் ஒன்றை பாடிட்டு முதல்ல ஒரு ட்ராக்கை பாடிட்டு அதை ப்ளே பேக் பண்ணி ரெண்டாவது பாடினாங்களாம் அந்த ரிப்பீட்ஸ் வருது இல்லையா ஆன்சர்ஸ் வருது இல்லையா அதை வந்து அது மேலே பாடினாங்களாம் இந்த மாதிரி ரெக்கார்டிங் டெக்னிக்ஸ்லேயும் அது ஒரு வித்தியாசமான முறையாக அது ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு பாட்டு ஒரு சரித்திர புகழ் வாய்ந்த பாட்டை தான் நான் என் கண்மணியை நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி இந்த பாடலை பாட போகிறது கிருஷ்ணமூர்த்தி நம்ம முன்னாடியே டெக்ஸஸ்லேருந்து பாடினாரே கிருஷ்ணமூர்த்தி எஸ்பிபி சாரோட குரலில் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி ஒரு புது சிங்கர் வானத்தி அப்படின்னு ஒரு புது சிங்கர் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள்லாம் சொல்கிறீங்களே தெரிஞ்சவங்களை தான் பாட வைப்பீங்களான்னு இவங்கள யாருன்னே எனக்கு தெரியாது இவங்களாவே எனக்கு சந்திரசேகர்னு ஒருத்தர் வந்து அவர் தான் எனக்கு இந்த வானத்தியை அறிமுகப்படுத்தினார் வானத்தியோட வாய்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சது நான் அவங்கள ரெக்கார்ட் பண்ண சொன்னேன் ரெக்கார்ட் பண்ணி இன்றைக்கி அவங்க ஒரு புது சிங்கர் உங்களுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் வானத்தி பட் கிருஷ்ணமூர்த்தி என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கார் தெரியுமா அந்த கண்டக்டர் வேஷம் போட்டிருக்காரு அந்த சாமியார் வேஷம் போட்டிருக்காரு அப்புறம் அந்த என்னது
அண்ட் பொக்கஷன்ஸ் நமக்காக வாசித்து கொடுத்துருக்கிறது அச்சுத் கேட்கலாம் ரசிக்கலாம் மயங்கலாம் என் கண்மணி உன் காதலி இளமாங்கனி உனை பார்த்ததும் சிரிக்கின்றதே சிரிக்கின்றதே நான் சொன்ன ஜோக்கு கேட்டு நாணமோ நீ நகைச்சுவை மன்னன் இல்லையோ நான் சொன்னேல் போங்கோ என் மன்னவன் உன் காதல என்னை பார்த்ததும் ஓராயிரம் கதை சொல்கிறான் என் கண்மணி இருமான்கள் பேசும்போது மொழி ஏதம்மா பிறர் காதில் கேட்பதற்கும் வழி ஏதம்மா ஒரு ஜோடி சேர்ந்து செல்லும் பயணங்களில் உறவன்றி வேறு இல்லை கவனங்களில் இளமாமையில் அருகாமையில் வந்தாடும் வேண இன்பம் கோடி அனுபவம் சொல்லவில்லையும் மெதுவாக உன்னை கொஞ்சம் தொட வேண்டுமே திருமேனி எங்கும் விரல்கள் பட வேண்டுமே என் கண்மணி காதலி இளமாங்கனி உனை பார்த்ததும் சிரிக்கின்றதே சிரிக்கின்றதே நான் சொன்ன ஜோக்கை கேட்டு நாணமோ நீ நகைச்சுவை மன்னன் இல்லையோ கண்மணி நாளைக்கு ஒரு பிளாக் பஸ்டர் சாட்டர்டேவாக தான் இருக்க போகுது ரெண்டு ரெண்டு மாபெரும் மேதைகள் நாளைக்கு நம்ம கண்ணு முன்னாடி வந்து நிற்க போகிறாங்க ஒருத்தரை நான் சொல்லிடுறேன் இன்னொருத்தர் நீங்கள் கெஸ் பண்ணுங்க ஒருத்தர் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் இன்னொருத்தர் யாருங்க தான் நீங்கள் கெஸ் பண்ணிட்டுருங்க ஒரு பிரமாதமான பாடல் நாளைக்கு பிரமாதமான பாடல் நாளைக்கு பார்க்கலாம் வணக்கம்